。媚娘，媚娘，媚娘，回禀陛下，武昭仪今儿起得早，说要瞧宝儿去，命奴婢们不准惊扰陛下安眠。这雨水下了这么些时日，你也不能去山间嬉戏玩耍，是不是苦闷得很啊？武昭仪，一大早有何事啊，王内侍？启禀武昭仪。裴民府来了，现正在万年宫外候着，定要求见陛下。这万年宫属万年县管辖，裴民府是长安县令，不请自来。想必是听说了库迪大家随驾前来万年宫避暑的消息。守约，这又是何苦呢？就算他找得到觐见陛下的理由。可是琉璃在此，陛下又怎会不知他此番前来的真正目的？你怎么没好好劝劝他？劝了，道理我都说尽了。可裴民府这回是铁了心要见陛下，怕是连借口都不想找了呀，一副要直言的模样。其实裴民府昨日便来了，我一直不敢向陛下禀报。可谁成想，他竟在雨中等了一夜，我实在是于心不忍，这才答应为他通别。裴民府来万年宫一事，切不能让陛下知道。是。陛下也该醒了，你去试驾吧，我随后便到。是。玉柳，你去帮我办两件事。库迪大家知道陛下您不耐暑气，特地用改良的绢纱制成外袍，这穿着起来最是凉快啊。五年了，琉璃一直不肯接受朕的心意，朕不忍心勉强他。也舍不得放他走，成全他与裴行俭。朕怕他在深宫当中闷坏了，所以特地带他来万年宫避暑。不是真的想让他替朕致意，这般操劳。阿生，你不用时刻在我眼前伺候，有空多领着琉璃到处逛一逛。我也劝过库迪大家，让他没事多出来走动走动，陪陛下跟武昭仪聊聊天。他怎么说？库迪大家说他不喜欢热闹。哎，昨日还特意搬去了地势最高的书。啊，这库迪大家说，书庄楼里主殿虽远，但那地势高，景色好，又无人打扰。他要在那画一幅万年宫的全景图，制成屏风，为陛下您做寿礼。陛下，怎么了，媚娘？这宝儿不见了，怎么找也找不着，也不知飞去哪儿了，这可如何是好啊？该不会是他思念太极宫，独自飞回去了不成？媚娘莫急，等朕多派些人手去找一找。嗯。阿生，快去。哎，是。
。这是武昭仪命奴婢交给裴明府的。昭仪说，裴明府见了这个，自然知道该怎么做。这雨接连下了七日，非但没见停，反而越下越大了。我倒是喜欢下雨，雨水阻了山路，这儿便更没人上来了。库迪大家，库迪大家。这么大的雨，王内是怎么亲自过来了？听说库迪大家要火炉、木炭，还要一桶油，我就备好了东西，带人送上来了。东西我让人放到后门库房，库迪大家随用随取便是。这些小事，怎么还劳烦王内是亲自跑一趟？看把您给淋的。陛下听说你要火炉、木炭，怕是这里夜路凉，给你冻着了。要真是这样啊，就让我接你回山下去。我要这些火炉木炭，是为了熬明胶，熬好明胶，再拿反水兑了，用刷子一层一层的往卷上刷，卷布都刷好晾干了，才能往上作画。那些油也是另有用处，化颜料时烤碟子用的。哎呦！这做一副屏风还没动笔，就这么多道工序呀、啊！我听着脑袋就疼。这也就是您啊，心灵手巧，还有这般好耐心。王内侍，长安县令裴仙简来了，说有要事要面色陛下。大家，我还有事，就先走了。您若还缺什么，就差人来告诉我。多谢王内侍，雨天路滑，王内侍小心慢走。哎。时机未到，切不可造次。你若能见到琉璃，便是造化；若是僭越了分毫，小心害人害己。陛下，你看，真的是宝儿。守爷，你是在何处找到宝儿的？微臣听闻，陛下差人四处打探宝儿的下落，想起宝儿曾往来感业寺和太极宫之间，为陛下和武昭仪传达鸿雁之书，长达两年之久。没想到，竟然真的找到了宝儿。朕怎么就没想到感业寺呢？看来宝儿还是重情义的，还记得感业寺的路，就冒着风雨飞了这么远。媚娘。这下你可以安心了。这宝儿是臣妾和陛下之间的红娘，在臣妾最艰难的岁月，见证了臣妾和陛下之间的情谊。你要是走丢了，我可是要伤心死了
，这次多亏了裴明府嬉戏了。少云，辛苦你了，微臣告退。近日连夜暴雨，山路泥泞。陛下，夜路又不好走，要不？少云，今夜你就在万年宫住下吧，等明日雨小一些再回去。陈灵芝王内侍吩咐膳房为裴民府做了冷桃，请裴民府慢用。多谢。是。这间客房布置的极雅致，不像是临时客房。不知道之前住的是谁？啊、哦，这房间位置极佳，风景也好，本是分配给库迪大家住的。不知为何，库迪大家却执意搬往山顶的梳妆楼。山顶。那岂不是离主殿很远，极不方便？是，山路崎岖，又连日暴雨，通行更加不便，极少人质。库迪大家喜欢清静，就连陛下设宴相邀也未曾前来，一门心思的在山上画画呢。看，高处亮灯的地方就是梳妆楼，今夜雨大，所以看不真切。山路难行，想来陛下一定留他在万年宫过夜了。是他，一定是他。你瞧，裴民福也熄灯就寝了，你也早点歇息吧。
算这么黑，又有山洪，你这是在去寻死啊！我要去山下救人，裴巡长还在呢。琉璃，你别走，回来！下无招矣，山上一片漆黑，完全看不清楚山路。好多逃往山上的人都被洪水冲走了，凶多吉少，这可怎么好啊？裴仙姐呢？哎呀，我怎么把裴民府忘了？树兰，快去把裴民府找来。奴婢刚才已经去寻找过了，裴民府不在寝屋内。你再去找，别找了。这是天意，也是人心。守月此时恐怕已经带着琉璃远走高飞了。这样也好，他们总算欠了朕一次，扯平了。陛下，情况紧急，咱们赶紧走吧。裴，恕臣救驾来迟，请陛下和武昭仪这就跟臣走。守约，陛下，此地不宜久留，臣这就带陛下和武昭仪上山。山路泥泞崎岖，大雨滂沱，根本就看不见路，如何上山？琉璃已经想到了引路的办法。
请陛下移步殿外，移看便知。那不是梳妆楼吗？琉璃，琉璃还在上面吧？陛下和武昭仪，请放心，琉璃一切安好。点燃梳妆楼，为陛下和武昭仪引路的办法，就是琉璃想出来的。库迪大家为了作画，专门要了火炉、木炭，还有一桶油，没想到派上大用场啊！首先，朕谢谢你们，也替今夜所有得救的人，谢谢你们。陛下言重了，请陛下跟随卑职。陛下，库迪大家到了，给陛下请安。无需多礼。前几日的暴雨，你和守约救了朕和媚娘，也救了大家。朕今日选你来，是要论功行赏。至于要赏些什么，朕确实苦恼了几日。琉璃十军之路。只是做了分内之事，不敢奢求陛下赏赐。我在上福居一切都好，吃穿用度，陛下都已格外恩赐，无任何所缺。所以陛下真的不用费心赏赐。你的回答果然如朕所料。自从朕坐上这九五至尊之位，你与朕，守约与朕。都变得刻板守礼，只有君臣之礼，少了朋友之意。朕甚是怀念在登基前，我们在东宫把酒言欢的时光。那时琉璃还年少无知。琉璃，你不用在朕面前如此小心翼翼
。刘丽，你说你无所求，无所需。可是朕冥思苦想到一个恩赐，一定是你最想要的。只是朕一直犹豫不决，是真的舍不得赏给你。你可想好了？现在拒绝，不要事后后悔要不然，朕现在就收回赏赐的想法。陛下还没说赏奴婢什么，怎么，怎么就收回呢？刚才说不要的也是你，这会儿又急了。五年了，你一直在宫中谨守本分。活得无欲无求，淡然如水。只有刚才那一刻，朕又在你眼中看到了那个灵动的琉璃，眼里有光彩的琉璃。朕不该让这厚厚的宫墙困住你。如你希望的，朕赐你出宫。让你去过你想过的生活，见你想见的人。陛下说的可是真的？君无戏言。琉璃谢陛下恩赏，谢陛下恩典。身后这些首饰是后宫的御用之物，特意赏赐给你。若有朝一日我们能再相见，我希望站在朕面前的，还是现在这个姣好美丽的琉璃。谢陛下。出宫以后，没有了朕的庇佑，你要一直平安，一直幸福。是你的，终归是你的。物归原主。谢陛下。打开看看吧。
琉璃这些年幸得五子子照拂，大恩不敢言谢。琉璃此番出宫，不知何日才能再见，还望五子子保重玉体。你和守约两情相悦，有情人终成眷属，我是打心眼里为你欢喜。琉璃，你心智机敏，生过男儿。说心里话，我是真心不舍得让你出宫。待何人各有志，子子只能祝你得偿所愿。只是出了这宫门，子子和陛下便不能再护着你了。你要好好保重啊。三人再也回不到从前了。陛下可是后悔了。他们两人能幸福，总好过我们三人各自痛苦。放琉璃出宫，成全他与守月，是真心甘情愿的。是一年秋天秋叶后，把对你的思念化成了风，吹走吧，吹向远方有你的天空。有谁知秋意浓，但我情更浓。转眼白雪飘满了。刘琳。我终于等到你了。我的心事，你是否已懂？再见，你心中早已是空，泪眼朦胧。不要再错过这。琉璃，你知道我这些天有多害怕吗？我害怕失去唯一能带走你的机会。陛下若不放你出宫，我一定会后悔一辈子。我永远都没办法原谅我自己啊！听说好听的胡墨，我才不信你会放着那么多人的性命不顾，带我远走高飞。我从不后悔我冒死下山救人，我后悔没能带你远走高飞。现在我这个哭敌大家。丢掉了宫中的官职。
又成了一名出身寒门的狐女，不知裴明府打算如何安置我呢？妙丽，我要娶你为妻，我们一生一世永远都不分开。我是长安城出了名的天煞孤星，我们在一起，注定不会一帆风顺。你怕吗？有你在身边，我什么都不怕。师父，师母，这位就是库迪琉璃，是徒儿要迎娶的未来妻子。库迪琉璃见过苏将军、于夫人。好，好啊！你们的事，守月都跟我们说了。守月的阿娘、阿爷都不在了，除了族人，没有别的眷属。哦，对了，你们的婚事，有师父，还有你师母，我们替你们操办。守月的宅子啊，离这儿只有一院之隔。我们跟守月商量好了，在你出嫁之前就先住在我们苏府，待吉日到了，你再去你阿爷那儿，让守月用八抬大轿迎你入门。多谢将军和夫人的好意，琉璃的确不愿回阿爷家，但也不好在将军府叨扰，不如让守月送我去舅父家中暂住。舅父在西市开了一家家鞋店。舅父一家对我很是疼爱，知道我去住，定会欢喜。琉璃呀、啊，我们让你住在这儿是为了你好，更是出于对你家人的保护。琉璃呀、啊，你可知道，你一旦嫁给了守约，就会成为河东公府和中眷陪族的眼中钉、肉中刺。你可知道，守约的第一任妻子陆琪娘，就是被他们。给活活逼死的，守月，原来你成过婚。琉璃，我当年来长安科考成婚，所以在机缘巧合与你相遇。我没有告诉你齐娘的事，其一是没有合适的时机，其二，齐娘的死。永远是我心中的一根刺。当年，守约的父兄因谋划降我大唐，而被王世充诛了三族。当时，西眷陪的宗主裴相公颇有威望，守约的阿娘便托寄于他的门下。高祖皇帝与守约的阿爷是旧识，随后便追封了他。又在裴相公的劝说下，将家产返还于他。裴相公允诺，待守约成家之时，便将此家产交还于他。这笔家产究竟有多少？这笔家产多少并不重要，我根本不在意。只是，父兄当年起事不成，连累了中眷裴宗，抄家的抄家，灭门的灭门。我作为中眷裴的宗子，有义务照顾他们。所以，我阿娘早早的给我定下七娘这门亲事，好让我拿回家产，照顾中眷陪的族人。琉璃若没记错，裴相那位袭封了河东宫的长子，可是娶了临海大长公主，就是当今陛下的姑姑。阿家吩咐儿媳多留意裴守约的婚事动向，儿媳不敢怠慢，有一事要向阿家禀告。
。那个陆琪娘已经走了多年，裴守约这些年一直孤身一人，难道他是有了再娶的打算？